بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي برين رنيا سهرتك لي سهودرين لي سشتاوم സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവത്തയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണ എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവത്തല പാരത്രീക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുകളിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാന ഉവത്തല നാളെയുടെ ലോകത്തെ അഥവാ കയാമത്ത് നാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് യൗമുദ്ദീൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ യോമുൽ കിയാമ എന്നും യോമുൽ ഹസറ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആഹിറ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അസാ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല പേരുകളിലായി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവത്ത ആല ആ ദിവസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതായി ഖുർആാനിൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഈ ഓരോ പേരുകളും നാളെ കയ്യാമത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ നാമങ്ങൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ നാളെ പരലോകത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഓരോ പേരുകളും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെയും വ്യാപ്തികളെയും ഗൗരവത്തെയും ഭയാനകതയെയുമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്തെ ആല കയ്യാമത്ത് നാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനായി ഉപയോഗിച്ച ഓരോ പദങ്ങൾ എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് പഠനങ്ങൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഓരോ പേരുകളും വലിയ വലിയ ആശയങ്ങളാണ് സന്ദേശങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് ക്യാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറെ അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ചെറിയ അധ്യായം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സൂറത്തുൽ കാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് നമ്മൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്കും അത് മനഃപ്പാഠമായിരിക്കും ആ സൂറത്ത് അൽ കാരി എന്നത് ആ പാരത്രീക ലോകത്തെ ക്യാമത്ത് നാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല സംസാരിച്ച ഒരു സൂറത്താണ് കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ആ സംഭവം എന്നാണ് അൽ കാരി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത ആല ആ സൂറത്തിലൂടെ ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഭയാനകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യജനകമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ ആ സംഭവം ഭയങ്കരമായ സംഭവം എന്നാൽ എന്താകുന്നു ഭയങ്കരമായ സംഭവം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താലയുടെ ചോദ്യമാണ് രണ്ട് തവണ അൽ കാരി 
وما أدراك ما القارعة آبيان غرما يبهن غرما يصنبو من دورن يال يندان من كريمو الله عند شود يمان القارعة ين عربي بدت عند عرطم ولن أوكود قود مطي ألك نضي ينان أدن لنجل مطي ألك نضي مولم رند وستقل سم تم تم الكوت مطي ആ കൂട്ടുമുട്ടുന്നതിന്റെ ആഘാതം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത ശബ്ദത്തെയാണ് അസഹ്യമായ ശബ്ദത്തെയാണ് അൽ കാരി ആ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അസഹ്യമായ ഈ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഈ ശബ്ദം എന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നാളെ തിയാമത്തി നാളിനെയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കാഹളത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടുന്നത് കൊണ്ടും ലോകമാസകലം തട്ടി തരപ്പാക്കി തട്ടിത്തരിപ്പാക്കി അതുപോലെ തന്നെ തട്ടി തകരുന്നത് കൊണ്ടുമുണ്ടാകുന്ന ആ ക്രോരമായ അത്ഭുതകരമായ ആ അസഹ്യമായ ശബ്ദമാണ് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വമ്പിച്ച ഭീകരമായ അവസ്ഥകളും അതിന്റെ കാരണമായ കയാമത്തിന് ആ പേര് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത് ഈ വചനത്തിൽ ആ ദിവസത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ചില സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കു നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ അസഹ്യമായ കേട്ടാൽ മനുഷ്യർ അമ്പറഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രൂരമായ ശബ്ദം അസഹ്യമായ ശബ്ദം മുട്ടിയിലക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നൊക്കെയാണ് അൽക്കാരി ആ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയുകയാണ് അതാണ് കാരി ആ എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല ആ മുട്ടിയിലക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടെ ആ കയാമത്തിന് സാന്നിധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കയാമത്ത് സംഭവ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേ ദിവസം പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഏത് കാര്യങ്ങളാണെന്നറിയുമോ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യരുടെ നാളത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കയാമത്തിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരലോകത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്ധകാലിൽ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരത്തെ പറ്റി അള്ളാഹുബാനെ പറയുന്നു മനുഷ്യർ അന്നേ ദിവസം ചിന്ന ചെറിയ ഈയാൻ പാറ്റകളെ പോലെ ആകുന്ന ദിവസമാണെന്ന് നാളെ കയാമത്നാളിൽ നാളെ മനുഷ്യരാകമാനം ഈ മനുഷ്യരെത്തെയും ചിന്ന ചെറിയ ഈയാൻ പാറ്റകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആകുന്ന ദിവസമാണ് മാറുന്ന ദിവസമാണ് എന്തു വേണം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയാതെ അന്ന് മനുഷ്യരായ ജനകോടികൾ പരന്നുകൊണ്ട് അന്തം വിട്ടുകൊണ്ട് ഭയവിഹ്വലരായി പേടിച്ചു ഭയന്നുകൊണ്ട് ഇയാൻ പാറ്റ കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ ചിന്നിച്ചത് എന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്തെ ആല ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ക്രിയാമത്തിന്റെ ഈ ക്രിയാമത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ കടന്നു വരുമ്പോ ലോകം ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുമ്പോ ആ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളെ കാഴ്ചകളെ അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദങ്ങളെ അവർ തന്തരീക്ഷത്തേക്ക് കാണുമ്പോ ഇനി എന്തു വേണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പേടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യർ കൂട്ടം കൂട്ടമായ ഈയാൻ പാറ്റകളെ പോലെ ആയി മാറുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊത്താല ഇത് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ മാത്രല്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭൂമി കാണിയായി ഭൂമിയെ ആടാതെ അതുപോലെ തന്നെ ചായാതെ ചെറിയാതെ ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഭൂമി കാണിയെപ്പോലെ ഭൂമി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ആ പർവ്വതങ്ങളാകട്ടെ കടഞ്ഞെടുത്ത ആട്ടിൻഡോമങ്ങളെ പോലെ ഈ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളായി തീരുമെന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊത്താല പറയാൻ നിശ്ചലമായി ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന ശക്തമായ പാറകളില്ലേ കരിം പാറകളില്ലേ ആ പാറകൾ ഈ കൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ അന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത രോമങ്ങളെ പോലെയായി മാറും നോക്കു നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള കഠിന്യമുള്ള കാഠിന്യമുള്ള ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എത്രയോ ശക്തിയുള്ള ഈ പർവ്വതങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുത്ത ആട്ടിൻ രോമങ്ങളെ പോലെ അതിങ്ങനെ പഞ്ഞിയായി രോമങ്ങളായി മാറുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പഠിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ 
ധൂളം ധൂളമായി തട്ടി നിരത്തപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒടുവിൽ ഇതോടുകൂടി അന്തിനാളിന്റെ ക്യാമത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ വേദിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ക്യാമത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന പറയാണ് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റി ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ മാറ്റി ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭൂമിയാക്കി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന മാറ്റും ഒരു ഇറക്കമോ കയറ്റമോ ഇല്ലാതെ ഒരു കുന്നോ ഒരു താഴ്ചയോ ഇല്ലാതെ നിരപ്പായ ഒരു ഭൂമിയായി മറ്റൊരു ഭൂമിയാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ആല ഈ ഭൂമിയെ മാറ്റുമെന്നാണ് അങ്ങനെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള നാണി കുറിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ലോകം സമാഗതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ആല പറയുന്നു അന്നേ ദിവസം ഏതൊരുത്തന്റെ തുലാസുകൾക്കാണോ കനം തൂങ്ങുന്നത് അഥവാ മാനവരാശിയെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ആലാമത്തിനാളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളെ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്തു പോയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിനങ്ങനെ തുലാസുകളിലിട്ട് കനം തൂക്കുമെന്നാണ് നന്മയായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ഭാഗത്ത് തുലാസിൽ കനം തൂക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ തിന്മയെയും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകൾക്ക് കനം തൂക്കുന്നു അങ്ങനെ അന്നേ ദിവസം ഏതൊരു തന്റെ നന്മയുടെ തുലാസുകൾക്ക് കനം തൂങ്ങുന്നുവോ അതിന് ഭാരം കൂടുന്നുവോ അവൻ സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും അവൻ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും അപ്പോ നന്മയുടെ തുലാസുകൾക്ക് കനം തോന്നുന്ന ആളുകൾ അഥവാ ദുനിയാവിലെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അമലു സ്വാലിഹാത്തകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോഴിൽ വരുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായ സുഖകരമായ ഐശ്വര്യകരമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം ഏതൊരു തന്റെ തുലാസുകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ അഥവാ നന്മയുടെ തുലാസിന് കനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ നന്മയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ അത്തരക്കാരന്റെ സങ്കേതം ഹാവിയായിരിക്കും നന്മയുടെ തുലാസുകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നവന്റെ സങ്കേതം അവന്റെ താവളം അവന്റെ സങ്കേതം അത് ഹാവിയാണ് എന്നാണ് ഹാവിയ ഒരു പുതിയ പദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സങ്കേതം ഹാവിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഹാവിയ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ഉമ്മുഹു അവന്റെ ഉമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഉമ്മ എന്ന വാക്കിന് അറബിയിൽ മാതാവ് ഉമ്മ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ഭാഗം മർമ്മം കേന്ദ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കേതം എന്നൊക്കെയാണ് ഉമ്മ എന്ന വാക്ക് അറബി വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളും വരുന്ന ഈ ഉമ്മ എന്ന പദം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അഭയ കേന്ദ്രം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾ നാളെ തുനാസിൽ മീസാനിൽ കർമ്മങ്ങളെ തൂക്കിക്കണക്കാക്കുമ്പോ നന്മയുടെ അളവ് അളവ് കുറഞ്ഞു പോയ നന്മയുടെ തുലാസുകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്കുള്ള സങ്കേതം അവരുടെ അഭയ കേന്ദ്രം അത് നരകമല്ലാതെ അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അറബി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ അഗാധമായ അഗ്നികുണ്ടാരമാണ് ആ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിലെ കാഴ്ന്നു പോകുന്നതാണ് അതിലേക്ക് വീണു പോകുന്നതാണ് ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നാളെ നന്മയുടെ തുലാസുകൾ ആരുടെ തുലാസുകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ അവർ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സങ്കേതം അത് നരകമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഹാവിയ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താണ് ഹാവിയ അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ് 
ചൂടേറിയ നരകാഗ്നിയാണ് ചൂടേറിയ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയാണത് ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാറുൻ ഹാമിയ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരധ്യായത്തിലൂടെ നാളെയുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാചകമാണ് ഒരു വിഷയമാണ് ഇതുപോലെ ആ നാളെയുടെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പരാമർശിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല നാളെ അന്ത്യദിനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം അഥവാ ലോകമാസകനം ആടിയുലയുന്ന വിറച്ചു പോകുന്ന അതുപോലെ തകിടം മറിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച മനുഷ്യർ കാണുമെന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയുന്ന കാര്യം അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ഏ ജനങ്ങളെ ഇത്തക്കൂറബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാവിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണേ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു മേഖലകളിലും മരണം വരെ രഹസ്യമായാലും പരസ്യമായാലും നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കൂടെയായാലും നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായി തനിച്ചായി പോയാലും ശരി ഏത് സമയങ്ങളിലും ജോലിയിലാകട്ടെ വീട്ടിലാകട്ടെ ഏത് രംഗത്ത് നിങ്ങൾ നിരതരാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ആ അന്റെ സമയത്തെ പ്രകമ്പനമെന്നത് ഭയങ്കരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ലയാണ് പറയണത് അല്ല പറയാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കണം ആരാണോ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണോ നിങ്ങളെ പടിപടിയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ആരാണോ നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണോ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു തന്നവനായി രക്ഷിതാവാരാണോ പടച്ചതമ്പുരാൻ ആരാണോ ആ റബ്ബിനെ ആ രക്ഷിതാവിനെ ആ നാഥനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് നാളെയുടെ ലോകത്തെ അന്ത്യ സമയത്തെ പ്രകമ്പനം അത് വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് എന്നിട്ടല്ലാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത് ആര അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകാവസാന കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അതിഭയങ്കരങ്ങളായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൽസലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇന്ന സൽസലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യ സമയത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലോകാവസാനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന അതിഭയാനകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് മുഫസറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അത്ഭുതകരമാണ് ആ അന്ത്യദിനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനത്തിനെ അനുവോടിയായി അതിനോടുകൂടി വരുന്ന കുറുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തുറന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല സംസാരിക്കുന്നത് അള്ള പറയാൻ നിങ്ങളത് കാണുന്ന ദിവസം ആ അന്ത്യദിനത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ദിവസം ലോകമാ സകലം ഇങ്ങനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോ അന്ത്യദിനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ അന്ത്യദിനത്തിന്റെ അന്നേ ദിവസത്തെ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ഏതൊരു മുല കൊടുക്കുന്ന മാതാവും താൻ മുലയൂട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെ പറ്റി അശ്രദ്ധയായി പോകുന്ന ദിവസമാണത് സുഹാനല്ല ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിക്കാനോ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അവരുടെ ചെറിയ അമ്മിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മിഞ്ഞ കൊടുക്കുന്ന രംഗം അങ്ങനെ തന്റെ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിന് പാലൂട്ടുക മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും ആ സ്ത്രീക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് അങ്ങനെ ആ ലോകാവസാനത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഭയാനകത നിമിത്തം അതിന്റെ കാഠിന്യവും അതിന്റെ ഗൗരവ നിമിത്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുക്കുന്ന മാതാക്കള് അവരുടെ സ്വന്തം ദേഹങ്ങളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ അരുമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും അവർ അശ്രദ്ധരായി തീരുമെന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സുബാനല്ല തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ 
ആ പാല് കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആ ഉമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകും അതിനു മാത്രം ഭയാനകരമായിരിക്കും നാളെയുടെ ലോകത്ത് പ്രകമ്പനമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമല്ല വീണ്ടും അല്ല പറയാണ് ഉദരത്തിലുള്ള ഗർഭവതികളായ സ്ത്രീകളെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ തങ്ങളുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകുന്ന ദിവസമാണെന്ന് മനുഷ്യരെ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ സങ്കല്പിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ സാധിക്കുമോ എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് പക്ഷേ കളവ് പറയാത്ത അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയണം നാളെയുടെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണിത് ഗർഭവിധിയ ഗർഭവതിയായ ഏതൊരു സ്ത്രീയും തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ളത് പ്രസവിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കു നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ ആശയം ഗർഭവതികളായ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഗർഭത്തിലേക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമയമെത്താതെ സമയമായിട്ടില്ല സാധാരണ അവർ പ്രസവിക്കാനുള്ള സമയമാകാതെ തന്നെ ഈ അന്ത്യനാളിന്റെ പ്രകമ്പനത്താൽ അതിന്റെ ഭയാനകതയാൽ അതിന്റെ ഭീകരതയാൽ സമയം തികയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാണ് ഇങ്ങനെ മുല കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ഉമ്മമാര് അവഗണിക്കുകയും ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ സമയം തികയാതെ അശബ്ദമായി കൊണ്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അന്നേ ദിവസം ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ ആകമാനം മത്തു പിടിച്ചവരായി നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജനങ്ങളാകെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഒരു മത്തു പിടിച്ചവരായി ലഹരി ബാധിച്ചവരായി കറുത്തിരണ്ടവരായി സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി കൊണ്ട് ആളുകളെ നോക്കുമ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത ഭയാനകത വല്ലാത്തൊരു ലഹരിയാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് ലഹരിയെ പോലെ കാണുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ലഹരിയല്ല ജനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവര് ശരിക്കും അവര് ലഹരി കഴിച്ചുകൊണ്ട് ലഹരി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ലഹരി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ലഹരി കഴിച്ചവരായിട്ട് അവര് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ ലഹരി കഴിച്ചവരല്ല ലഹരി ആസ്വദിച്ചവരല്ല എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ അതികഠിനമാണ് അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷ അതി കഠിനമാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കഠിനമായ കഠോരമായ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ലഹരി പിടിച്ചവരായി മത്തു വന്നവരെ പോലെയായി മനുഷ്യർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ജനങ്ങളുടെ പരിഭ്രാന്തിയാണത് കബറുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥിതികളെ കുറിച്ച് ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും സ്ഥിതിഗതികളും എത്രമേൽ ഭയാനകരമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പറയുന്നുണ്ട് ബനു മുസ്തലക്ക് യുദ്ധകാലത്താണ് ഈ ആയ തവതരിച്ചത് എന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അത് സഹാബത്തിന് ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലായ തോതിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അത്രയധികം കരച്ചിലാണ് സഹാബത്ത് അന്നേ ദിവസം കരഞ്ഞു തീർത്തത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് അത്രമാത്രം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളെ പിടിച്ചു കുലക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ് ആ അന്ത സമയത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് ഗർഭത്തിലേക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമയം തികയാതെ പ്രസവിച്ചു പോവുക അതുപോലെ തന്നെ മുളയൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആ ഉമ്മ അവഗണിച്ചു പോവുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മത്തു പിടിച്ചവരായി ലഹരി ബാധിച്ചവരായി കാണുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുക സുബാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹാബത്ത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ അവര് കരഞ്ഞു തീർത്തത് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ജൽസല എന്നാണ് സൂറത്തു ജൽസല ജൽസല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രകമ്പനം എന്നാണ് പ്രകമ്പനം അഥവാ നമ്മൾ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിൽ അനുഭവിച്ച ആളുകൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ പ്രകമ്പനം എന്നാൽ ലോകം ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ലോകം ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മഹാപ്രകമ്പനം കടന്നു വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവ തല പറയാണ് ഭൂമി അങ്ങനെ 
ആടിത്തി വരുന്ന ഭൂമി അങ്ങനെ ആടിയുളയുന്ന കുലുങ്ങുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന വളരെ വ്യക്തമായി ആ ദിവസത്തെ വിശേഷീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭയങ്കരമായ പ്രകമ്പനം അന്ത്യനാളിന്റെ അതിഭയങ്കരമായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഈ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഭൂമി അതിന്റെ അവസാനത്തേതും ഏറ്റവും ഘോരവും അഘോരവുമായ ആ പ്രകമ്പനം അത് പ്രകമ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാണ് അങ്ങനെ ഭൂമി അതിന്റെ അവസാനത്തേതും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഘോരവുമായ ആ പ്രകമ്പനം പ്രകമ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭൂമി അങ്ങനെ പ്രകമ്പനം പ്രകമ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അതിന്റെ ഭാരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭൂമി പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി അതിന്റെ ഭാരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭൂമി പുറത്തേക്ക് എടുത്തെറിയും ഭൂമിയുടെ അകത്ത് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഭാരങ്ങളുണ്ടോ ആ ഭൂമിയുടെ ഭാരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭൂമി പുറത്തേക്ക് എടുത്തെറിയുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ആല മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മൺമറഞ്ഞവരായി കിടക്കുന്ന മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ അവസാന നാളുവരെ മനുഷ്യരെ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യരെ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ ആറര മണ്ണിനടിയിൽ മറമാടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മൃതശരീരങ്ങളും അതല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ആ കിടപ്പുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെയും നിധികളെയും എന്തെല്ലാം മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടോ അവകളെയെല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പുറത്തുകൊണ്ടുവരും ആ പ്രകമ്പനം സംഭവിച്ചാൽ ആ പ്രകമ്പനം നടന്നാൽ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാൻ മനുഷ്യർ ചോദിച്ചു പോകും അല്ല മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ത് പറ്റിയതാണ് ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചതാണ് ഇന്നവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഭൂമിയിലൂടെ വർഷങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ചവനാണ് ഞാന് ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നവനാണ് ഞാന് ഭൂമിയെ സ്വൈര്യമായി വിഹരിച്ചവനാണ് ഞാന് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കാലം താമസിച്ചവനാണ് ഞാന് ഇന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതെന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായ അനുഭവമാണ് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് പറ്റി പോയത് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് എന്ന് ആ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്തല പറയാൻ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു പോകും ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭൂമിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന് മനുഷ്യർ പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതെല്ലാം അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ മനുഷ്യൻ അന്താളിച്ച് പേടിച്ച് ഭയവിഹ്വലനായി തീരും എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കും ഭൂമിക്ക് എന്തു പറ്റി എന്നവൻ ചോദിക്കുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഗൗരവ ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഒഴി ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുള്ള രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ശുദ്ധ ഖുറാൻ മറ്റു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞില്ല മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമാണെന്ന് രഹസ്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാൻ അന്നേ ദിവസം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയാനുണ്ട് റബ്ബിനോട് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതേ ഭൂമി അതിനു വേണ്ടുന്ന ബോധനം അനുമതിയും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല നൽകുമ്പോ ഭൂമി അതെല്ലാം തുറന്നു കാട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല ഈ നാലാമ ഈ ആയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് യോമ ഇതിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ അന്നേ ദിവസം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു ആ ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്താണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയും മോശഹാബത്തെ ഭൂമി അതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ നാളെ പറഞ്ഞറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു കാലു അള്ളാഹു റസൂലു വാലം അള്ളാഹുവിനും അവൻ്റെ റസൂലിനുമാണ് അറിയുക റസൂലെ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അറിയില്ല ആ സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറയുകയാണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാണും പെണ്ണുമായ ഓരോ അടിമയും ഈ ഭൂമിയുടെ മീത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിനെ പറ്റി ആ ഭൂമി അതിന് സാക്ഷി പറയുന്ന ദിവസമാണ് ആ സാക്ഷി പറയുന്ന നേരമാണ് ഇന്ന ഇന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന മനുഷ്യര് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നാൾ ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നതുപോലെ ഇന്നതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യരെ പറ്റിയും ഭൂമി നാളെ സാക്ഷി പറയുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങളെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാലോചോക്കൂ നാളെ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിച്ച എന്ന് ഏത് ദിവസം ഏത് സമയം എവിടെ വെച്ച് എപ്പോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി സംസാരിക്കും സാക്ഷ്യം പെടുത്തും അള്ളാഹുറബുസുബാനൂവത്താല പറയാൻ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഭൂമി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രമാത്രം നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത ആല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ അർത്ഥ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത ആല പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഏതു മാസത്തിൽ ഏതു ദിവസത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ രാത്രിയാണോ പകലാണോ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഏത് വഴിയിൽ വെച്ച് എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇന്നുവരെ നടക്കാത്ത ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നുവരെ കാണാത്ത നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ മറുപടി അല്ല പറയുകയാണ് ഇത് വെറുതെ സംഭവിച്ചതല്ല ഭൂമി വെറുതെ സംസാരിക്കുകയല്ല ഭൂമിക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല വഹി നൽകുകയാണ് ബോധനം നൽകുകയാണ് ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ് ഭൂമി നീ പറ നീ സംസാരിക്ക് നീ കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതും മുഴുവനായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഭൂമിക്ക് വഹി കൊടുക്കും ആ ഭൂമിയുടെ വഴി ഭൂമിക്ക് വഴി ലഭിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാണ് അന്നേ ദിവസം മനുഷ്യർ പല പല സംഘങ്ങളായി കൊണ്ട് പുറപ്പെടുന്നതാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓരോ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരാഗമാനം സംഘങ്ങളായി കൂട്ടം കൂട്ടങ്ങളായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കന്നഹും ജറാദും മുൻ തഷീർ പരന്നു പറക്കുന്ന വെട്ടുകളികളെ പോലെയാണ് മഹ്ഷദിലേക്ക് മനുഷ്യരിങ്ങനെ കുതിച്ചു പായുക എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത ആല വെട്ടുകളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കിളികളല്ല ഒരു ചെറിയ പുൽച്ചാടിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ആ ജീവികളിങ്ങനെ പറക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മളൊന്ന് അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അവ പറക്കുന്ന രൂപമുണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് വെട്ടുകിളികളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറക്കുക അതുപോലെയായിരിക്കും മനുഷ്യരാകമാനം മനുഷ്യ മനുഷ്യ മക്കൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ സഞ്ചരി സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ച നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ അതൊന്ന് ലഭിക്കാൻ അതൊന്ന് കിട്ടാൻ എന്താണെന്നറിയാൻ ആ രേഖയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യർ പായുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാൻ അന്നേ ദിവസം
അവനവിടെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതറിയാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ ഓടുകയാണ് അപ്പൊ അല്ല പറയാണ് അങ്ങനെ നാളെയുടെ ആ ദിവസത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അന്ന് ഒരു അണുവിന്റെ അളവ് ഒരു അണു അളവ് നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ മനുഷ്യന് ആ അണു അളവ് നന്മയുടെ പ്രതിഫലം അവനവിടെ കണ്ടെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയാകട്ടെ ഒരു തരിമ്പ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെയും സൽ സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തികളും അവിടെ തുറന്നു കാട്ടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിസാരമെന്ന് വെച്ച് ഒന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു അണു അളവ് പോലും നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരത് അവൻ ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അയ്യ അതൊരു ചെറിയ നന്മയാണ് അതത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാറുള്ളതാണ് അതിപ്പോ ചെറുതല്ലേ നിസാറല്ലേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്രശ്നമല്ല അതിപ്പോ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസാരമാക്കും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരണുവിന്റെ അത്ര നന്മയാണെങ്കിലും അതവിടെ അവന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അവനെ കണ്ടെത്തും ഇത് നന്മയുടെ കാര്യം മാത്രല്ല എന്നാൽ ഏതൊരുത്തൻ അണു അളവ് തിന്മ ചെയ്തുവോ ആ തിന്മയുടെ ആ തിന്മയും അവനവിടെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അണു അളവ് നന്മ ചെയ്താലും അണു അളവ് തിന്മ ചെയ്താലും ശരി രണ്ടും അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും വെറത് എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നന്നേ ചെറിയ ഉറുമ്പിന്റെ കാലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടയുടെ വെയിലിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ധൂളത്തിനൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ദർറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിന് ഇനി അതിനേക്കാൾ ചെറിയ രൂപം പറയാനില്ല അത്രയും നിസാരമായ അണു അളവ് ഏറ്റവും നിസാരമായ കുറഞ്ഞ അറ അളവ് അതിനാണ് അണു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർറത്ത് എന്ന് പറയാ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്തല പറയാണ് അത്ര ഏറ്റവും നിസാരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല നാളെ പരലോകത്ത് അത് ഹൈറായാലും ഷെറായാലും അവനവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ക്ലിപ്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി അവന്റെ കയ്യിൽ അവന് കൊടുക്കും അത് കാണാൻ കഴിയും നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിസാരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു അണുവിന്റെ അളവേ ഉള്ളൂ എന്ന് വന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ിസ്ലാഹുസ്ലമോട് പറയുകയുണ്ടായി നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട യാതൊന്നിനെയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത് നന്മയിൽ ഒന്നിനെയും നിങ്ങൾ നിസാരമായി കാണണ്ട നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചതല്ലണ്ട നന്മയിൽ എത്ര നിസാരമാകട്ടെ എത്ര ചെറുതാകട്ടെ പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും നിങ്ങൾ നിസാരമായി കാണാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നവന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് നന്റെ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് വെള്ളം കൂടുന്ന പാത്രം കൊണ്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലായാലും ശരി അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സഹോദരനെ പ്രസവൻ പ്രസന്നവതനായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി അവനെ അഭ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നതുപോലും നിങ്ങൾ നിസാരമായി കാണുന്നത് അതുപോലും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതിപ്പോ ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ ഒന്ന് മുഖത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക അയാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയണ്ട തന്റെ സഹോദരനെ ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി കണ്ടുമുട്ടൽ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെപ്പോലും നിങ്ങൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രമല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു മുഖ്മിനാത്തുകൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ ആട്ടിന്റെ ഒരു കുളമ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിലും ശരി ഒരു അയൽക്കാരി അവരുടെ അയൽക്കാരിയെ ഒട്ടും കൊടുക്കാതെ അവഗണിച്ചു കളയരുത് ഇറച്ചിയൊന്നുമില്ല കാര്യപ്പെട്ട ഇറച്ചിയൊന്നും കറിയിലില്ല കൊളമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറിയായിട്ട് വെച്ചത് എങ്കിൽ ആ കൊളമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു തരി അവൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുണ്യം നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകണം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മഹതിയായ ആയിഷ അറി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഇത് നന്മയുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തിന്മയുടെ കാര്യങ്ങളും നിസാരമായി പാപങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിസാരങ്ങളായ പാപങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കളയരുത് സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം തിന്മകൾ എത്ര നിസാരമായാലും ശരി കാരണം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നും അവയെ അന്വേഷിക്കുന്നതായ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് മഹാനായി റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു വല്ലം തിന്മ അതെത്ര ചെറുതായാലും തെറ്റ് എത്ര ചെറുതായാലും ഒരിക്കലും ഗൗരവപൂർവമായിട്ടല്ല അതിനൊക്കെ അത് നോക്കിക്കാണരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണണം കാരണം നാളെ പല
നിസാരമായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന പാപങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അവ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അങ്ങനെ അവ അവനെ നാശത്തിലകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു തിന്മ ചെറുതാണ് അത് അത്ര വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസാരമാക്കി നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ തിന്മകളായി സംഗമിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരും അവസാനം ആ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരമായി വരുമ്പോൾ നമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ആ തിന്മകൾ തന്നെ ധാരാളമായി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടവയെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് ചെറിയൊരു വാക്കായാലും ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിയായാലും ചെറിയ ഒരു ഇടപെടലായാലും ശരി വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത ആല നാളെയുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നാളെ ഇങ്ങനെയാണ് നാളെയുടെ അവസ്ഥ നാളെ ഇവിടെ ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത് ആല വളരെ ഗൗരവകരമായി അവൻ്റെ കുശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണിത് ഇനിയും ഒരുപാടെണ്ണം ഒരുപാട് പേരുകൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുകളും ഒരുപാട് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത് ആല പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കിയാലും കേട്ടാലും പോരാ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവകരമായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തെയാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആ ദിവസത്തിന്റെ രക്ഷയാണ് അവിടുത്തെ മോചനമാണ് അവിടുത്തെ രക്ഷയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം ദുനിയാവിലെ ഏത് പ്രയാസങ്ങളും ഏത് വിഷമങ്ങളും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും തരണം ചെയ്യണം കാരണം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കഷ്ടതകൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് നാളെയുടെ ലോകത്ത് നമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ടാകണം അവിടെ നിർഭയരായി സമാധാനത്തോടെ ശാന്തിയോടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ നന്നാക്കണം അതിനുമാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനുമാത്രം ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കണം ഈ മാൻ നിറഞ്ഞ ഈ മാനോടുകൂടെ നിറഞ്ഞ തെക്കുവയോടുകൂടെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ മാത്രമേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെയുടെ ലോകത്തെ അതിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടു പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗൗരവപൂർവ്വം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ വിപുലീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിച്ചു പോകുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا انك انت الغفور الرحيم ورحمنا بانباء رحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته